క్రీస్తు నందు ప్రియమైనటువంటి సహోదరులకు సహోదరులందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను క్రీస్తు రాకడ ధ్వని అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమం ద్వారా తిరిగి మరలా మిమ్మల్ని దర్శించడానికి దేవుడు నాకు దయచేసిన ఈ గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి నేను ప్రభువారికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ఎందుకంటే ప్రియమైన సహోదరులరా ఈరోజు మనం ఇంకా భూమి మీద జీవించి ఉన్నామంటే దేవుడు మనకి ఎంతగానో సహాయం చేశాడు కాబట్టే మనము జీవించి ఉన్నాం అంతేకాని మనం తినే ఆహారము కేవలము తాగే నీటి వల్ల మాత్రమే కాదు కానీ ఆ దేవదేవుని యొక్క సహాయము మనకి ఎంతగానో ఉంది మరి ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మిమ్మల్ని దర్శించడానికి దేవుడిచ్చిన ఈ గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి నేను దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను మరి మనము గడిచిన వారంలో గమనించినట్లయితే దేవుని ఇంటిలో వ్యాపారము అనేటువంటి అంశాన్ని మనము ధ్యానించడం జరిగింది అంటే దేవుని ఇంటిలో వ్యాపారం గురించి మాట్లాడినప్పుడు అక్కడ మీకు నేను కొన్ని ఉదాహరణలు తీసుకొని వచ్చాను పాత నిబంధనలో దేవుడు నివసించే ఆలయము భౌతిక సంబంధమైన ఒక రూపాన్ని సంతరించుకుని ఒక మందిరంగా ఉంది సో కొత్త నిబంధనకు వచ్చేసరికి ఆ ఆలయం కాస్త మనమే అని సో దేవుని యొక్క ఆలయంలో పరిస్థితులు నాడు వ్యాపారం చేశారు ఎలాంటి వ్యాపారం చేశారన్నట్లయితే దేవునికి ఇష్టం లేని రీతిగా దేవుని ఇంట్లో వ్యాపారం చేసి దేవుని చేత వారు శిక్షకి గురైనట్లుగా మనం చూసాం మరి దాని నుంచి మనం నేర్చుకుంటూ నేడు దేవుడు నివసించేటువంటి దేవాలయము నీవు నేనే వాక్యం చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది మీరు దేవుని యొక్క ఆలయమై ఉన్నారని దేవుని ఆత్మ మీలో నివసిస్తున్నాడు కాబట్టి హృదయం అనేటువంటి ఈ ఆలయంలో కూడా వ్యతిరేక సంబంధమైనవి అనగా వాక్యాన్ని గాయపరిచేవి వాక్య వ్యతిరేకమైన వ్యాపారాలు మన హృదయంలో ఉండకూడదని గత వారం తెలుసుకున్నాం అంతేకాదు హృదయంలో మోహపు చూపులతో చూసేటువంటి ఆలోచనలు పాపానికి రహస్యంగా చోటిచ్చేటువంటి విధి విధానాలు దేవుణ్ణి గాయపరిచే ఏ పరిస్థితులని కూడా మనము అనుమతించకూడదు అని చాలా స్పష్టంగా మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది అది దేవుని ఇంటిలో వ్యాపారం గడిచిన వారంలో నేను చెప్పిన అంశం మరి ఈరోజు నేను తీసుకొచ్చే అంశం ఏంటంటే దేవునితోనే వ్యాపారం ఇది వినడానికి చాలా వింతగా అనిపించవచ్చు కానీ మనం ఈ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ పోయే కొంది మనకు అర్థమవుతుంది దేవునితో వ్యాపారం అంటే అర్థం ఏంటంటే దేవుడిచ్చినటువంటి సంబంధమైన విషయాలు దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన వాటితో చేసే వ్యాపారం వాటిని గురించి ఈరోజు నేను మీకు తెలియజేయాలని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ప్రియమైన సహోదరులారా లేఖనము చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది మనము కడవరి దినములలో ఉన్నాము కాబట్టి మీ వద్దకు వచ్చే ప్రతి ఒక్క వాక్యాన్ని నమ్మక ఆయా ఆత్మలు దేవుని సంబంధమైనవో లేదా లోక సంబంధమైనవో పరిశీలన చేసి మీరు వాక్యాన్ని అంగీకరించాలని మనకి యోహాన భక్తుడు చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు అయితే ఈ రోజుల్లో విచారకరమైన విషయం ఏంటంటే చాలామంది వాక్యంలో ఏమి చెప్పబడిందో వాళ్ళు వాక్యాన్ని తీసుకొని విన్న వాక్యాన్ని పోల్చి చూసుకునే వాళ్ళు తక్కువగా ఉన్నారు కారణం ఏంటంటే ఈ బిజీ ప్రపంచంలో మనము డైలీ ఉన్నటువంటి ఈ జీవిత విధానంలో జీవ వాక్యానికి సమయం ఇచ్చే వాళ్ళు చాలా తక్కువగా ఉన్నారు చూడండి లోక సంబంధమైన కార్యాలు ప్రాముఖ్యమైనవే నేను కాదని చెప్పడం లేదు ఈ జీవితంలో మనం బ్రతకాలంటే లోక సంబంధమైన పనులు చాలా ప్రాముఖ్యంగా జరిగించాలి అయితే ఒక మాట ఏంటంటే తాత్కాలికమైన దానికే ఇంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వగలిగినప్పుడు మరి శాశ్వతమైన జీవాన్ని అనుగ్రహించే ఈ వాక్యం విషయంలో మరి ఇంకెంత జాగ్రత్త మనం వహించాలి ప్రియ సహోదరులరా కనుక ఈ కడవరి దినములలో ప్రతి వాక్యాన్ని మనం పరిశీలన చేయాలి వాళ్ళు ఎంత పెద్ద సేవకులైనా కానీ వాళ్ళ మీటింగ్కి కొన్ని వేల మంది రావచ్చు కొన్ని లక్షల మంది కూడా అటెండ్ అవ్వచ్చు అయితే ఏం నష్టం లేదు బైబిల్ ఏం చెప్తుంది నాశనమునకు పోవు ద్వారము వెడల్పు ఇరుకు మార్గము చాలా తక్కువ మంది వస్తారని చెప్తుంది కనుక ఎక్కువ మంది వెళ్ళినంత మాత్రాన ఏ వాక్యాన్ని కూడా అదేవిధిగా తీసుకోవడానికి వీల్లేదు సో ఈరోజు కూడా నేను మీ ముందుకు తీసుకొచ్చి అంశంలో దేవునితో వ్యాపారం అంటే దేవుడే ఒక వ్యాపార వస్తువు నేటి సమాజంలో ఇది వినడానికి కొంచెం వింతగా అనిపించిన దేవుణ్ణి అడ్డం పెట్టుకుని వ్యాపారం చేసే మహాగనులు నేటి సమాజంలో చాలామందే ఉన్నారు మరి క్రైస్తవ సమాజంలో మరింత అధికముగా దేవుణ్ణి అడ్డం పెట్టుకుని వ్యాపారం చేస్తారు అన్యజనులు 
ఒక విగ్రహాన్ని రూపించి ఇది దేవుడని చెప్పి దాని ద్వారా డబ్బు సంపాదించిన రీతిగానే దానికి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా నేటి క్రైస్తవ సమాజంలో కూడా జీవము గల దేవుణ్ణి అడ్డం పెట్టుకుని వ్యాపారం చేసే క్రైస్తవ వ్యాపారులు నేటి దినాల్లో అధికమయ్యారు మరి ఎలా దీన్ని మనము అర్థం చేసుకోవాలి అని మనం ఆలోచించినట్లయితే ఒక మాట మీకు తెలియజేస్తాను రెండవ తిమోతికి రాసినటువంటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచనాలు మనం చూస్తే అక్కడ పౌలు తిమోతికి రాస్తూ ఇలా అంటున్నాడు ఏమని అంటున్నాడు అంటే అంత్య దినములలో అపాయకరమైన కాలాలు వస్తాయి నువ్వు తెలుసుకోవాలి దాన్ని నువ్వు ఖాళీగా ఉన్నట్టుగా లోకము సాధారణంగా జరిగిపోతుంది అనుకోవడానికి లేదు లేఖనము చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది అంత్య దినములలో అపాయకరమైన కాలాలు వస్తాయని నువ్వు తెలుసుకోవాలి రెండోది ఏమని తెలుసుకోవాలని అన్నట్లయితే మనుష్యులు స్వార్థ ప్రియులు ధనాపేక్షలు అనే పదాన్ని గురించి ఈరోజు నేను మాట్లాడబోతున్నాను ధనాపేక్షలు కడవరి దినములలో డబ్బు సంపాదించాలన్న యావ అనేకులకు చాలా ఎక్కువైపోతుందని బైబిల్ చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది నేటి దినములలో డబ్బు కోసము ఎంతకైనా తెగించేటువంటి వాళ్ళు నేటి దినముల్లో ఉన్నారు మరి ఇప్పటి మానవ జాతిని చూసుకున్నట్లయితే దేవుడు లేఖనంలో ఒక చాలా స్పష్టమైన మాట తెలియజేశాడు ఏంటో తెలుసా మనుషులను గురించి జాగ్రత్త పడండి అన్నాడు ఎందుకంటే ఆయన క్రూర మృగాలను గురించి జాగ్రత్తగా ఉండనని చెప్పలేదు లేదంటే భూకంపాలను గురించి జాగ్రత్తగా ఉండనని చెప్పలేదు ఉపద్రవాల గురించి జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్పలేదు మనుషుల గురించి జాగ్రత్తగా ఉండమన్నాడు ఎందుకంటే చనిపోయిన మనిషితో కూడా వ్యాపారం చేయగలడు నేటి మానవుడు చనిపోయిన మనిషిని అడ్డం పెట్టుకొని వ్యాపారం చేయగలడు బ్రతుకున్న మనుషుల్ని అమ్ముకొని వ్యాపారం చేయగలడు దేనినైనా రాజకీయం చేయగలడు మరణాలను రాజకీయం చేయగలరు దేనినైనా కూడా తన అవసరానికి తగ్గట్టుగా వాడుకోగల కుయుక్తి కలిగినటువంటి మానవుడు నేటి దినాన ఉన్నాడు అందుకే దేవుడు అన్నాడు మనుషులను గురించి జాగ్రత్త పడండి సో ఈ మనుషులు కడవరి దినాలలో ఎలా తయారవుతారంటే ధనాపేక్షలుగా తయారవుతారని బైబిల్ చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది మరి డబ్బు సంపాదించడం తప్పు కాదు కానీ డబ్బే సంపాదించాలనుకోవడం చాలా ప్రమాదకరమైన విషయం ఎందుకంటే ధనవంతులైనటువంటి వారు లేదా ధనము సంపాదించాలని ఆశపడేవారు నానా విధమైన శోధనల్లో పడతారని బైబిల్ చెప్తుంది చెప్పినట్లు తెలుగులో ఒక సామెత కాదేది కవితకు అనర్హం అన్నట్టుగా నేటి దినములలో మనుషులకి కాదేది వ్యాపారానికి అనర్హం దేనితోనైనా వ్యాపారం చేయగలరు మరి మానవులు అప్గ్రేడ్ అయ్యి పాత రోజుల్లో వస్తువులతో వ్యాపారం చేశారు ఆ తర్వాత అప్గ్రేడ్ అయ్యి మనుషులతో వ్యాపారం చేశారు నేటి కడవరి దినాలలో ఇంకా పీక్ స్టేజ్కి వెళ్ళి దేవునితోను దేవుడు తమకు అనుగ్రహించినటువంటి వరాలతోనూ వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు నేటి దినములలో అధికంగా ఉన్నారు కనుక మీరు వాక్యం వినేటప్పుడు జాగ్రత్తగా పరిశీలించి వినాలని ప్రభునందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మనం గమనించినట్లయితే కొత్త నిబంధనలో ఇలా అమ్ముకోవడంలో ప్రధానుడు ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఇస్కారియత్ యుద వీళ్ళందరికీ మూల పురుషుడు దేవునితో పాటే ఉంటూ దేవుని సేవ చేస్తూ దేవుణ్ణి ఒక వ్యాపార వస్తువులాగా భావించాడు ఇస్కారియత్ యూద ఆ రోజుల్లో దేవునితో తిరుగుతున్నాడు దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్నాడు దేవుని వాక్యాన్ని బోధించాడు కూడా అయితే అతడు ఎంత బోధించినా ఏమి చేసినా అతడు దేవుణ్ణి దేవునిగా చూడలేదు కానీ ఒక వ్యాపార వస్తువుగా చూశాడు మరి నేటి దినాలలో కూడా అలాగ అనేక మంది దేవుణ్ణి వ్యాపార వస్తువుగా చూసేవాళ్ళు ఉన్నారు మరి ఎక్కడ వ్యాపారంగా చూస్తున్నారు ఏ విషయాల ద్వారా దేవుణ్ణి వ్యాపార వస్తువుగా వాడుతున్నారు అని మనం చూసినట్లయితే ఈ మధ్య కాలంలో చాలా గొప్ప పేరుగాంచిన దైవ సేవకులు కావచ్చు ఇప్పుడిప్పుడే ఫేమస్ అవుతున్నటువంటి దేవుని సేవకులు కావచ్చు నేను ప్రత్యేకంగా ఒక వ్యక్తిని ఉద్దేశించి నేను చెప్పలేదు వాక్యానుసారంగా లేఖనం ఏం చెప్తుంది మనం ఏం చేస్తున్నాము అన్న విషయాలను బేరీజు వేసి నేను దీన్ని మాట్లాడుతున్నాను అంతేగాని దేవుని వాక్యం కొరకు నిజంగా శ్రమ పడే ఏ వ్యక్తిని కూడా విమర్శించడానికి నాకు హక్కు లేదు ఆ అధికారం కూడా నాకు లేదు అయితే లేఖన అనుసారంగా లేని వాటిని ఖండించమని గద్దించమని బుద్ధి చెప్పమని వాక్యం వైపు మళ్లింపజేయమని వాక్యం చెప్తుంది కాబట్టి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను మరి ప్రాముఖ్యంగా క్రైస్తవులు ఎక్కువగా ఎక్కడ వ్యాపారం చేస్తున్నారని అన్నట్లయితే స్వస్థతలకు స్వస్థత పొందే విషయంలో చాలా ఎక్కువగా నేటి దినములలో వ్యాపారం అనేది జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఎక్కడ ఓపెన్ ఎయిర్ మీటింగ్స్ పెట్టినా లేదా ఎక్కడ ఏం చేసినా కూడా నూనె బాటిల్ అమ్మడం అనే విషయము నేటి దినాలలో చాలా పాపులర్ అయిపోయింది విచారకరమైన విషయం ఏంటంటే అన్యజనులు 
దానిని ఒక ఆధారంగా తీసుకొని క్రైస్తవ్యాన్ని చాలా హేళన చేశారు క్రైస్తవులు కూడా నూనె బాటులు అమ్ముకొని బ్రతుకుతున్నారని వార్త ఛానల్ వాళ్ళు కావచ్చు ఇంకా అనేకమైన అన్యులు దాన్ని చాలా హేళన చేశారు ప్రియ సహోదరులారా మరి దీని విషయంలో మనము విచారించి తీరాలి ఎందుకంటే క్రైస్తవ్యంలో ఈ నూనెను గురించి ఒక చోట రాయబడింది దాన్ని ఆధారం చేసుకుని అనేకులు ఆ నూనెను అమ్మి వేల కోట్లు సంపాదించినట్టుగా మనము ఈ మధ్య కాలంలో వింటూ ఉన్నాం మరి మనం గమనించినట్లయితే చాలామంది దేవుని సేవకులు ఒక సహోదరు నాతో అన్నాడు అన్న నేను ఒక మీటింగ్కి వెళ్తే నూనె తెచ్చుకుంటేనే ప్రార్థన చేస్తాను అంటున్నాడు నా సేవకుడు విచారకరమైన విషయం సహోదరులారా మరి ఇప్పుడు ఈరోజు క్షుణ్ణంగా ఒక విషయాన్ని ధ్యానిద్దాము నూనె నిజంగా స్వస్థత చేస్తుందా నూనె నిజంగా మనిషిని స్వస్థపరుస్తుందా బైబిల్లో స్వస్థత అనేది ఎలా కలుగుతుంది ఏ విధంగా కలుగుతుందని బైబిల్ చెప్తుంది మరి నేటి దినములలో బోధలు ఎలా ఉన్నాయి మీకు ముందుగానే చెప్పానండి వాక్యాన్ని ఎదురుగా పెట్టుకొని పరిశోధించాలి నేను ఒక వ్యక్తికి నాకు అవసరం లేదు వాక్యంలో నా దేవుడు మన దేవుడు ఏం చెప్పాడు దానికి వ్యతిరేకంగా ఎవరు చేసినా కూడా ఖండించాల్సింది లేఖనము యశాగ్రంథం యాభై మూడవ అధ్యాయంలో అక్కడ ఒక మాట రాయబడింది ఏమిటన్నట్లయితే నీవు పొందిన దెబ్బల చేత నాకు స్వస్థత కలుగుతుంది ప్రియ సహోదరులారే ఈ విషయాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక వ్యక్తి స్వస్థత పొందాలంటే ప్రధానంగా వాక్యం చెప్తుంది అతడు అనగా యేసు క్రీస్తు పొందిన దెబ్బల ద్వారానే మనకు స్వస్థత కలుగుతుంది అంతేకాని మరి ఏ విషయాన్ని బట్టి కాదు అంటే ఇంకా కొన్ని విషయాలుగా చెప్తుంది కానీ నూనె దగ్గర కూడా వస్తాను బైబిల్లో నూనె గురించి ఎలా రాసింది మనం ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నాం అన్న విషయాలు అతడు పొందిన దెబ్బలు నీ కోసము నా కోసము యేసు క్రీస్తు సిలువలో దెబ్బలు పొందాడు కాబట్టి నీ మీదకి నా మీదకి రావాల్సిన రోగము ఆయన సిలువలో పొందాడు కాబట్టి మన మీదకి రాలేదు సో రోగము మనకి రాలేదు కాబట్టి మనకి ఏమొచ్చింది స్వస్థత వచ్చింది సో మన స్వస్థతకి మూల కారణము యేసు క్రీస్తేనని యశియా గ్రంథం తెలియజేస్తుంది మరి ఇంకొక చోట కూడా మీకు నేను చూపిస్తాను అపుస్సుల కార్యములు మూడవ అధ్యాయము ఆరు ఏడు వచనాల నుంచి పదహారు వచనాల దాకా చదువుకున్నట్లయితే అక్కడ మీకు ఒక విషయం గుర్తుకొస్తుంది ఏంటి ఆ విషయం అంటే ఒక కుంటివాడు అక్కడ దేవాలయంకి వెళ్ళేటప్పుడు నిలబడి కూర్చొని ఉంటాడు ఆ దేవాలయం దగ్గరికి వెళ్ళే వాళ్ళు వాడికి డబ్బులు వేస్తూ ఉన్నప్పుడు సో పేతురు యోహాను అనే వాళ్ళు కూడా ఆ రోజు ఆ దేవాలయం దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళ్ళినప్పుడు వాడు వాళ్ళని భిక్ష మెత్తుకొని అడుక్కుంటున్నాడు అయ్యా నాకేమన్నా దానం చేయండి అని సో వెళ్ళే వాళ్ళందరూ కూడా ఏదో రోంతో వేస్తున్నారు వెళ్తున్నారు అది వాడి జీవన విధానం అయితే పేతురు యోహాను అతన్ని చూసి ఇలా అంటున్నారు ఏమని నజరేయుడైన యేస్సు నామంలో లేచి నడువు అని అన్నప్పుడు వాడు లేచి నడిచాడు సో చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ వచ్చేసి ఇది ఏంటి వింత ఇది ఎలా జరిగింది అని వాళ్ళు సందేహంలో ఆశ్చర్యానికి లోనైనప్పుడు అప్పుడు పేతురు అన్నటువంటి మాటను మీకు నేను గుర్తు చేస్తున్నాను పేతురు ఇలా అంటున్నాడు పన్నెండవ వచనంలో పేతురు దీనిని చూచి పేతురు అలా అంటున్నాడు ప్రజలారా ఇస్రాయేలీలారా మీరు వీని విషయమై ఎందుకు ఆశ్చర్యపోతున్నారు ఈ స్వస్థత కలిగిన దానిని బట్టి మీరు ఎందుకు అంత ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు మా సొంత శక్తి చేతనైనను మా భక్తి చేతనైనను మేము అతన్ని స్వస్థపరిచాము అని మీరెందుకు అనుకుంటున్నారు ఆయన పదహారులో రాయబడి ఉంది ఆయన నామమందలి విశ్వాస మూలముగా ఆయన నామమే మీరు చూచి ఎరిగి ఉన్న వీనిని బలపరచను ఆయన వలన కలిగిన విశ్వాసమే వీనికి సంపూర్ణ స్వస్థతను కలగజేసిందని రాయబడింది ఇక్కడ పేతురు యోహాన్లు నేటి సేవకులు మార్గదర్శిగా తీసుకోవాలి నేనైనా మీరైనా ఏంటంటే కుంటివాడు బహిరంగంగా లేచి నిలబడ్డాడు అంత గొప్ప అద్భుతం జరిగినప్పుడు వాళ్ళు అద్భుతాలను ఏమాత్రం కూడా హైలైట్ చేయలేదు కుంటివాడు నడిచినందువల్ల చూడండి మా శక్తి చేత జరిగిందన్నట్టుగా ప్రపంచాన్ని దాని మీద ఫోకస్ చేయలేదు పైగా వాళ్ళు అంటున్నారు ఏంటండి మీరు ఈ స్వస్థత జరిగిన దానికి ఇంతెందుకు ఆశ్చర్యపోతున్నారు ఈ స్వస్థత పెద్ద గొప్ప సంగతి కాదు ఎందుకంటే ఈ స్వస్థత జరగడానికి మూల కారకుడు దేవుడు ఆయన్ని చూసి మీరు ఆశ్చర్యపోవాలి కానీ స్వస్థతను చూసి కాదు అని యొక్క పేతురు చాలా చాలా గొప్పగా మాట్లాడుతున్నాడు కానీ నేటి దినాలలో సాక్ష్యం అంటే మనకు స్వస్థతలు తప్ప వేరు ఏమీ కనబడకుండా పోయింది నా ఉద్దేశంలో దేవుడు స్వస్థతలు చేయడని కాదు దేవుడు స్వస్థతలు చేయగలడు ఆయన శక్తి కురచ కాలేదు కానీ నేటి దినాలలో సాక్ష్యం అంటే అప్పులు తీరిపోవడము 
स्वस्थत कलगड़मे का मनसू मारप चंदमने चला तक विंटा प्रिय सहोद सो पेतर ने मन गमन आये अटुना इतनी की स्वस्थता रावान कारण अतु देवन उ विश्वासमे मादेमी लेदुना का वीलेम ये सुनाम लेचि नड़व वाल वि लेचि नड़चा का ने दिन इधी चला मन बाधपड़ा विषय आ स्वस्थता हईलैटे बोधक हईलैट अला स्वस्थता जगह देवि प्रक के नीटमने चाल विचारक चूस स्वस्थता जी स्वस्थता जी एक् शरीरा जे मनस को जे अं प्रिय सहोद भारत देश में रेडू पाइंट मूड को मंदे क्रैस्तु हिंदू एन भाई शात मंद मुस्लिम पन्े पाइंट नाग शात मंद इतर मिगल शात रेवे संवसरा स्वस्थता जरूत उंटे केवल रे नाग शातमे मन क्रैस्त उ स्वस्थत शरीरा जरगाई का मनस को जरगले वती सेवकड़क शरीरा स्वस्थत चेसीदे गोपेशा का मानसिक स्वस्थत मन मारने विषय ने दिन चला तक विन कनक प्रिय सहोद स्वस्थता अने देवड़े अंदर सदेह ले देवड़ पेबल वाल स्वस्थ कल विश्वास वाल स्वस्थ कल मन तेवाली मर इंको विषयानी मन गमनते नून अम्मा की आ नून अम्मी डबू संपादा की प्रधानमंत्री कारणमेंटे बैबिचोट रायबड़ी एक् रायबड़े चूँ याकोब रास पत्र ऐदव अध्याय पदना पद वचना ना प्रिय सहोद एवरते वाक्य विंट दयचे मी बैबिओंसारी चूँगी खचिता वाक्या बैबि यो मेरे चलवाली ना कोसम वाक्या चूँगी प्रभु नी सहोद याकोब ईद पदना पद इलाक वाक्या आधार चुस्को ने विश्वास क्रैस्तु इंका सेवकल नून बाटल मीद व्यापार चुनाव मर इदे कदा आधार सो ई आधार चूदा मीलो एवडन रोगे उन्ना अतु संघपू पिपिंपल वो प्रभुनाम अत की नूने राचि अतनी कोरक प्रार्थना चयवल विश्वास सहित मैंने प्रार्थना आ रोगिनी स्वस्थपरचन प्रभु अतनी लेपन अतु पापाल चेस्ट पाप क्षमापण पुता अर्थमे चावे ग्रहिशते याकोबीला अटे मनो एवरना रोग तो उठे अतु संघपन पिपल सो और रोग तो उन्नते बैबि चुप्त संघम याद रावाली संघपल वर्वा प्रभुनाम अत की नून राय नून राचन तरह पदहे चूँ विश्वास सहित मैं प्रार्थना आ रोग ने स्वस्थपर चला क्लीयर कट रहा चाल क्लीयर कट उ नूने एयमो मन स्पष्ट ध्यान का अर्थं का प्रिय सहोद नूने स्वस्थता चुनी कंटक्स्ट रे मे बी कोई सदर्भा नूने परशुदात्म गुर्त अभिषेका गुर्त को सदर्भाल वाड़न मैं चूस्म अत इक देवन ओक शक्ति मन गमनते इलाला विश्वास सहित मैं प्रार्थना आ रोगिनी ले अंत का नूने का प्रिय सहोद गुर्तको वाक्यमेंट गमन विश्वास सहित मैं प्रार्थने मशि ने ले अत पापाल क्षमती का नूने का मरी अपस्त दाँ चमन अंतर्यधमेद मन मरीत लत ध्यान का मन को अर्थं का स्पष्टता नूने मशिनी केवल स्वस्थपरच ले आूने पूड़ मानवड़े विश्वास सहित मैं प्रार्थना मतमे स्वस्थपर मरी प्रिय सहोद ने दिन विश्वास यह वाक्या चला पौरपाट अर्थम चुस्कारी एक्ड ओपन एयर मीटिंग वेल्ना वाक्यमेंतार दाँ विद देवन वाक्या मन तेसकंद विने वाले चाल तक प्रिय सहोद एपड़ू स्वस्थता जो स्वस्थता मूलाधार देवड़ पक की तपड़ 
కనుక ప్రియ సహోదరులారా ఈ వాక్యాన్ని కనుక మీరు విన్నట్లయితే నేటి దినములలో దానిని అడ్డం పెట్టుకుని వ్యాపారం చేసుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు మీరు అనొచ్చు బ్రదర్ మీరు చాలా తప్పుగా మాట్లాడుతున్నారని ఒకవేళ నేను తప్పే అనుకోండి బైబిల్ ఇలా రాయబడి ఉంది ఆ దినమందు అనేకులు వచ్చి ప్రభు మేము మీ నామమున స్వస్థతలు అద్భుతాలు చేయలేదా ప్రవచనాలు చెప్పలేదా మరి ఈ కడవరి దినాలలో అలాంటి గ్రూపే గనక లేకపోతే వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారండి వాళ్ళు మనుష్యులు కాదా వాళ్ళు సేవకులు కాదా మరి ఆ సేవకులు ఏ గ్రహం నుంచి వచ్చారు భూగ్రహం నుంచే కదా మరి కడవరి దినములలో అలాంటి వ్యక్తులు వస్తారని బైబిల్ చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది కనుక మనుషులు ఎక్కువగా వచ్చినంత మాత్రాన వేల మంది వచ్చినంత మాత్రాన మనము నమ్మడానికి వీల్లేదు అయితే నిజముగా అభిషేకం నొందిన దైవజనుల్ని మనం విమర్శించడానికి హక్కు లేదు వాళ్ళు దేవుని రాజ్యం కొరకు ప్రయాసపడుతున్నారు అయితే తోడేలు చర్మం కప్పుకున్నటువంటి గొర్రెలు ఉన్నారు నేటి దినాలలో గొర్రె చర్మం కప్పుకున్న తోడేళ్ళు వాళ్ళు వచ్చి మందని చీల్చుకొని వెళ్తూ ఉన్నారు కనుక జాగ్రత్తగా గమనించాలి నూనె మనుషుల్ని స్వస్థపరచలేదు నీకు అనారోగ్యంగా ఉందా అయితే దేవుని ఎద్దకు వెళ్ళు ప్రభు నేను అనారోగ్యంతో ఉన్నాను నన్ను స్వస్థపరచు నీ ప్రార్థన వినడా దేవుడు ఆయన ప్రార్థన వినేటప్పుడు మనకి విశ్వాసం లేదు మనకంత ప్రార్థన చేసే టైం కూడా లేదు ఏంటంటే రెడీమేడ్గా జరిగిపోవాలి చాలా దుఃఖకరం ఏంటంటే విశ్వాసులు కూడా నేటి దినాలలో దేవుని ఎద్దు నుంచి ఒకటి పొందుకోవడానికి ఎలా ఆశిస్తున్నారంటే రెడీమేడ్గా ఆశిస్తున్నారు అంటే త్వరగా దొంగచాటుగా పొందుకునేయాలి ఎలాంటి శ్రమ ఉండకూడదు ఎలాంటి బాధపడకూడదు మీరు కొత్త నిబంధనలో చూస్తే గారడీ వాడైన సీమోన్ ఒకడు ఉన్నాడు వాడు గారడీ చేస్తూ మనుషుల్ని చాలా మభ్య పెడుతూ ఉంటాడు అప్పుడు ఫిలిప్ వచ్చి ఇలా అంటాడు ఏమని ఇలా దేవుని రాజ్యాన్ని విశ్వసించడని చెప్పినప్పుడు ఫిలిప్ ద్వారా చాలా అద్భుత కార్యాలు జరుగుతాయి మరి ఆ గారడీ వాడైన సీమోన్ కూడా ఒక సందర్భంలో మరి శిష్యులు తిలా అంటాడు నేను డబ్బు ఇస్తాను నాకు ఆ వరం ఇస్తారా అనని ఈ యొక్క గారడీ వాడు అన్నట్టుగా మనం చూడవచ్చు అంటే డబ్బుని తీసుకొని దేవుని వరాన్ని సంపాదించుకోవాలని అనుకుంటున్నాడు అతను డబ్బు తీసుకొని దేవుని వరాన్ని సహోదరులారా నూనెతో మీరు దేవుని ఇద్దరి నుంచి స్వస్థతని సులువుగా పొందేయచ్చని అనుకుంటున్నారా వాక్యం అలా చెప్తుందా మరి ఒకవేళ అలా సంపాదించుకోవాలన్న ఆలోచన మనకు వచ్చిందంటే ఎవరైతే అదే ఆలోచన అంటే నూనె ద్వారా నాకు స్వస్థత వచ్చేస్తుంది దేవుడు నాకు ప్రాముఖ్యం కాదు నూనె ఆ నూనె తగిలితే చాలు నేను మారిపోతాను అని విశ్వాసంను దేవుని మీద నుంచి నూనె మీదకి మళ్లించిన వాళ్ళు గారడి సీమోనులే ఎందుకు గారడి సీమోను డబ్బిచ్చి వరాన్ని సంపాదించుకోవాలన్నట్టుగా నువ్వు డబ్బులిచ్చి కొనుక్కొని నూనె ద్వారా సంపాదిస్తున్నావు పెద్ద తేడా ఏం లేదండి కనుక ప్రియ సహోదరులార లేఖనానుసారంగా మనం చూసినట్లయితే నూనె కాదు స్వస్థపరిచేది దేవుడే కేవలం సేవకుడు కాదు అట్టయితే అపస్తులుడైన పౌలు పేతు వీళ్ళు చెప్పాలి మా వల్ల జరిగిందని కానీ వాళ్ళు అలా చెప్పకపోగా ఈ ఆశ్చర్యాన్ని మీరు అంత ఆశ్చర్యపోవడం అవసరం లేదు ఆయన నామమును చూడండి ఆయనే స్వస్థత చేశాడు అని వాళ్ళు ఎంతో గట్టిగా వాక్యాన్ని గుద్ది చెప్పారు ప్రియ సహోదరులారు మరి చివరిగా మనం గమనించినట్లయితే మరి ఒక మాట కూడా లేఖనంలో చెప్పబడింది మీరు ఆ విషయాన్ని చూడండి మత్తయ్య సువార్త పదవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చినప్పుడు ఇలా రాయబడి ఉంది రోగులను స్వస్థపరచండి చనిపోయిన వారిని లేపండి అని చెప్పుకుంటూ వచ్చి చివరిగా అన్నాడు ఉచితముగా పొందితిరి ఉచితముగా ఈయుడి దేవుని ఎద్ద నుంచి స్వస్థత వరాన్ని లేదా ఒక బహుమానాన్ని పొందడానికి నువ్వు ఎంత ఖర్చు పెట్టావు దేవుడికి ఎంత డబ్బు ఇచ్చావు నీ దగ్గర దేవుడు ఎంత డబ్బు తీసుకున్నాడు ఉచితంగానే కదా ఇచ్చాడు మరి నువ్వు దేవుని ఇద్దరి నుంచి ఉచితంగా పొందిన వాడివి స్వస్థతని అడ్డం పెట్టుకొని డబ్బు కమ్ముకోవడం సిగ్గుచేటు కాదంటారా ప్రియ సహోదరులారా బైబిల్ నేను రాయలేదండి బైబిల్ నేను రాయలేదు వాక్యం అంటుంది ఉచితంగా పొందారు కదా ఉచితంగా ఇవ్వండి స్వస్థత ఒకడు రో రోగంతో బాధపడుతున్నాడా ఉచితముగా ప్రార్థించాలి ఉచితంగా కన్నీరు విడవాలి ఇంకేదైనా అనారోగ్య స్థితిలో ఉన్నారా ఉచితంగా ప్రయాసపడాలి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆ వరాన్ని దేవుని ఇద్దరి నుంచి ఉచితంగా పొందిన దాన్ని డబ్బుకి అమ్ముకుంటే రేపటి రోజున మనకి రాబోయే శిక్ష ఆలస్యం చేయదు ప్రియ సహోదరులారా ఇలా దేవుణ్ణి అమ్ముకున్నటువంటి ఇస్కార్ యేతు యుద పైనుంచి కిందికి పడి బద్దలైపోయి పేగులు బయటకు వచ్చి అలా చనిపోయాడు దేవునితో వ్యాపారం చేసిన దేవుడిచ్చినటువంటి తలాంతులతో అనగా మోసం చేసేలాగా 
దాని ద్వారా ఆధారం చేసుకుని డబ్బు సంపాదించాలన్న యావ కలవారి దేవుని యొక్క వ్యాపార వస్తువుగా చూస్తే దేవుని యొక్క శిక్ష భయంకరంగా ఉండబోతుంది సహోదరులారా కనుక విశ్వాసులకు కూడా ప్రభు నందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అమ్మ అనారోగ్యంతో ఉన్నావా నీ రూమ్లోకి వెళ్ళు గడిపెట్టు ప్రార్థించు దేవా నేను అనారోగ్యంతో ఉన్నాను నన్ను స్వస్థపరచు విశ్వాసంలో ఎదగండి దేవుని ఎద్ద నుంచి సమాధానాలు పొందండి అంతేకాని నూనె ద్వారా నా దేవుని మీద నుంచి విశ్వాసాన్ని నూనె మీదకి మళ్లించొద్దమ్మా దేవుడు మన కొరకు ప్రాణాలు ఇచ్చాడు దేవుడు మన కొరకు తన రక్తాన్ని ధారబోసాడు ఆయన పొందిన దెబ్బల వల్ల నీకు ఉచితంగా స్వస్థత కలిగే దారి ఉండగా నువ్వు డబ్బులు ఇచ్చి ఎవరినో ధనవంతుల్ని చేయడానికి నువ్వెందుకు పేదవాళ్ళు అయిపోతావు కనుక ప్రియ సహోదరులారా ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడినట్లయితే ఈ కడవరి దినాలలో మోసపూరితమైనటువంటి బోధకులు చాలామంది ఉన్నారు నేను మరలా చెప్తున్నాను నేను కల్పించి చెప్పలేదు బైబిల్ చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది అంతి దినములలో అపహాసకులు వస్తారని అబద్ధ బోధకులు వస్తారని మన వలన లాభం సంపాదించుకుంటారని కూడా బైబిల్ చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది పేతురు కూడా అంటాడు రెండవ పేతురు రెండవ అధ్యాయం మూడవ వచనంలో వారు అధిక లోబులై కల్పన వాక్యాలు చెప్తూ మీ వల్ల డబ్బు సంపాదించుకుంటారు మీ ధనంతో వాళ్ళని ధనవంతులను చేస్తారు అలా ఉండకూడదు ఇది దేవుని ఇల్లు దేవుని ఇంటిలో కానీ దేవునితో కానీ దేవుడిచ్చినటువంటి తలాంతులతో కానీ వాక్య వ్యతిరేకమైన వ్యాపారాలు చేయకూడదు ఉచితంగా పొందామా ఉచితంగా ఇవ్వాలి అంతేగాని సెలబ్రిటీస్ మాదిరిగా మనము రేట్లు కట్టుకోకూడదు ఇది చాలా సిగ్గుపడాల్సిన విషయం సహోదరులారా గొర్రెలకు మనము అందుబాటులో ఉండాలి యేసు ప్రభుని ముట్టడానికి ఎవరికి అడ్డం లేదు యేసు ప్రభు సాక్షాత్తు దేవుడు ఆయన ముట్టడానికి ఎవరికి అడ్డం లేదు కానీ నేటి దినాలలో మన పరిస్థితులు అలా చూడడం లేదు మీరు చూడొచ్చు చాలా ప్రత్యేకమైన వారుగా తమను తాము చూసుకుంటున్నారు కనుక సహోదరులారా ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు మీతో మాట్లాడినట్లయితే ప్రభు నందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను స్వస్థత దేవుని యొద్ద నుంచి కలుగుతుంది ఈ కడవర దినాలలో ఈ వ్యాపారంలో మీరు భాగస్తులు కాకండి దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయకండి దేవుడు ఈ వాక్యం ద్వారా మీతో మాట్లాడాడని విశ్వసిస్తూ దేవునికే ఘనత మహిమ ప్రభావాలు కలుగునట్లుగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం చిన్న ప్రార్థన చేసి ఈ వాక్యాన్ని ముగిద్దాం మహాపరిశుద్ధుడమైన గొప్ప ప్రేమ గల తండ్రి మీరు ఇచ్చిన ఈ వాక్యం కొరకు వందనాలు ఎంతమంది అయితే నీ సహోదరులు వాక్యాన్ని విన్నారో ఈ వాక్యం ద్వారా మీరు మాట్లాడారని నమ్ముచున్నాను దేవా దేవా ఈ కడవర దినాలలో వచ్చే అబద్ధ బోధల నుంచి నా సహోదరులను సహోదరులను కాపాడండి స్వస్థత పేరుతో జరిగే మోసాల నుంచి మా సహోదరులను కాపాడండి దేవా నాయన మీరే మాకు స్వస్థతను దయచేయండి మీకే ఘనత మహిమ ప్రభావాలు చెల్లించుకుంటూ విన్న వారి అందరిని దీవించమని ఏసునామంలో అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమెన్ అందరికీ వందనాలు దేవుడి మీతో కూడా ఉండునుగాక ఆమెన్